Quel avenir pour Telegram après l'arrestation de son PDG Pavel Durov Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver euh, en ce dimanche 25 août pour un tirage consacré à euh, Pavel Durov, bien sûr, et plus généralement l'application la, Telegram. Alors, Pavel Durov, qui est-il Que lui reproche-t-on Pourquoi s'est-il arrêté en France alors qu'il savait ce qu'il risquait quel est son avenir et quel est l'avenir de la plateforme Telegram en France et dans le monde C'est ce que nous allons essayer de voir avec le Béline Galactique aujourd'hui. Alors, je vais vous euh, faire un petit résumé. Donc, tout le monde connaît la plateforme Telegram. À ce sujet et pour le cas où elle serait fermée, je vous invite tous à vous inscrire sur mon lien de, que je mettrai en premier commentaire épinglé pour rejoindre mes abonnés newsletter, voilà, de façon à ce qu'on ne se perde pas au cas où. Et même si vous n'êtes pas sur Telegram, je vous invite évidemment à vous inscrire sur ce, sur ce compte. Voilà. Euh, comme ça, en plus, vous serez au courant de, toutes les, voilà, de tout ce qui se passe, euh, des vidéos parfois que je ne peux pas mettre sur euh, YouTube, euh, des promos, blablabla, bla, bla, tout ça, tout ça. Ah oui, avant de commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de penser tout de suite à vérifier que vous êtes bien abonné, à mettre tout de suite un petit coucou, un petit commentaire, euh, tout de suite, tout de suite, et à mettre le petit pouce. Figurez-vous que j'ai failli vraiment ne arrêter là complètement les vidéos pendant un temps j'étais tellement triste vous avez été je sais pas combien 23 24 000 euh, personnes à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur brigitte et sur 24 000 personnes je crois qu'il y a 2500 ou 2600 pouces seulement euh, grosso modo ça veut dire 10% et bien écoutez vous savez quand on est créateur de contenu qu'on euh, passe beaucoup de temps beaucoup d'amour euh, à créer toutes ces vidéos avec les risques que nous prenons en plus je peux vous dire que ça fait vraiment mal au cœur. Voilà. Euh, de la même façon, je me rends compte que 50% seulement de mes spectateurs sont abonnés. Alors, il est très facile de vous abonner. Voilà. Si vraiment, après 2-3 vidéos, ça ne vous plaît plus, eh bien, désabonnez-vous. Ça, je sais que vous y penserez toujours. Mais voilà quoi. Ce sont les, les moyens tout simples pour, euh, pour récompenser les, les créateurs de contenu. Alors, euh, pour en revenir à Pavel Durov, on y va. Donc, Pavel Durov est un franco-russe de 39 ans qui était accompagné de son garde du corps et d'une femme euh, lorsqu'il s'est arrêté avec son avion au Bourget. Alors, il faut savoir que Pavel Durov euh, savait hein, qu'il euh, qu était, euh, qu'il avait un, un mandat par des, euh, des enquêteurs français contre lui. Alors, pourquoi s'est-il arrêté en France, sachant voilà, ce qu'il qu risquait. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de ce monsieur Donc, il a été interpellé samedi vers 20h à sa descente de jet privé, donc sur l'aéroport du Bourget. C'est donc un, un franco-russe. Alors, l'arrestation a été menée par les agents euh, de la GTA. Alors, c'est rigolo, c'est la gendarmerie des transports aériens. <rire> c'est un peu comme les jeux, là, pour nos gosses. Euh, du commandement de la gendarmerie, de l'Office national antifraude, ainsi qu'un équipage de la police aux frontières. Alors, ce monsieur, en fait, il est fiché au FPR. C'est donc, enfin, donc le fichier des personnes euh, recherchées. Parce que, euh, en fait, donc, il a un mandat de recherche français émis par l'Office mineur de la Direction nationale de la police judiciaire française sur la base d'une enquête préliminaire. Alors en fait, Telegram, alors je ne sais pas depuis combien d'années ça existe, euh, c'était une plateforme libre euh, créée donc par Pavel Durov, qui avant ça, je crois, était le patron de VK. Mais en 2014, euh, le gouvernement russe euh, apparemment voulait, pareil, modérer ou bon, en tout cas intervenir euh, sur la plateforme VK. Et en fait, euh, Pavel Durov s'en est débarrassé, voilà, il l'a revendu pour monter Telegram. Sauf que, visiblement, ce qui lui est reproché, c'est presque, euh, enfin j'ai lu ça euh, rapidement, c'est quoi C'est de la, même de la complicité de pédocriminalité. Ouais, ça va loin quand même. 
parce qu'il semblerait que, bah, comme toutes les communications sont libres sur Telegram, euh, certaines personnes mal intentionnées peuvent aussi communiquer euh, de manière effectivement euh, euh, mauvaise. Et ce que je veux euh, bien croire, évidemment, malheureusement, vous le savez, nous ne sommes pas tous euh, des gentils, il y a aussi euh, des tarés, des tarés partout. Voilà, sauf que Pavel Durov donc, avait, donc, je vous dis, quitté euh, la Russie en 2014. Apparemment, il a pris la nationalité euh, française, donc il est franco-russe. Et puis, il a décidé que, bah, voilà, que puisqu'il avait quitté la Russie, qui à l'époque était très, euh, très, euh, comment dirais-je, très dans la censure, euh, ce n'était pas pour la refaire sur Telegram. Voilà où nous en sommes de la petite histoire. Alors maintenant, c'est quand même très bizarre. Euh, de, 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 je, je vais essayer de voir. Euh, voyons voir. On va, on va aller voir d'abord qui il est. Ah, Est-ce qu'on prend, on prend le symbolon peut-être pour ça, non Vite fait, pour, savoir un, pour en savoir un petit peu plus. Ne quittez pas, je reviens. Je ne trouvais plus mon, mon symbolon. Voilà, pour votre information, je vais partir une dizaine de jours. Et je me suis promis de ne pas faire de vidéos et de lâcher le plus possible euh, la, boîte, euh, la boîte carrée et la boîte rectangulaire, vous savez qu'on a tous pendu au bout du doigt. Voilà, pour me reposer parce que je suis très très fatiguée. Ah oui, c'est la raison pour laquelle euh, toutes les commandes là qui ont été passées depuis vendredi, en fait, euh, ne seront livrées qu'à partir du 10 septembre. D'accord J'ai besoin de souffler et en plus de ça, comme il y a un déménagement... Euh, Bref, du stock, etc. Euh, C'est trop le bazar. Donc, je reprendrai tout ça euh, en rentrant. Je rentre le... Euh, je ne sais plus. Dans, dans deux week-ends. Voilà. Je vais voir euh, ma famille. Tout simplement. C'est important. Alors, on y va. Euh, allez. Je vais prendre une carte. Voilà. Pour nous donner une indication sur... Pavel Durov, le PDG et fondateur de Telegram. Alors, oh bah dis donc, ah, <rire> alors c'est la carte, euh, c'est la carte des enfants rois. Alors c'est assez rigolo parce que ce n'est pas seulement un enfant roi, vous voyez, là ce sont, il y a les deux là, vous voyez, avec euh, la petite jeune fille ici. Alors c'est euh, étrange et en même temps, Ceci explique peut-être euh, la raison de son passage à Paris, enfin au Bourget, en France, qui était une pure, euh, un pur risque. En fait, ça, ça nous dépeint vraiment euh, Pavel Durov comme un idéaliste et surtout un grand amoureux. C'est comme si toute sa vie était tournée vers la recherche de l'âme sœur, qu'il n'a visiblement pas encore trouvé. Et pour ça, on le voit, vous voyez, il est prêt à prendre, à prendre tous les risques. Et c'est peut-être, vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça répond peut-être à la question du pourquoi était-il en France, euh, alors qu'il savait que c'était extrêmement risqué, et bien peut-être tout simplement pour un rendez-vous amoureux. Ouais, peut-être. Parce que là, vous voyez, ça nous dit pas, ça nous parle pas du tout, euh, voilà, d'un sale bonhomme ou, ou autre. En tout cas, Là, au moment de son arrestation, bon, je vais quand même tirer une autre carte si, euh, si vous voulez, mais ouais, j'ai vraiment cette, cette impression-là. Il est à la recherche de, euh, de l'amour romantique, de l'âme sœur, euh, de tout ça. Alors, ce type, il est euh, très, très riche. Hein. Je ne sais plus combien il possède, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, et figure... Ah, mes beaux divins, désolée, je n'avais plus d'espace sur mon ordinateur. J'ai dû vider 130 vidéos euh, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Si, ça y est, <rire> excusez-moi. Donc, on en était à, à donc, cette carte euh, donc, du symbolon qui nous parlait euh, de euh, Pavel comme probablement d'un homme romantique vraiment à la recherche d'un idéal, à la recherche de son âme sœur. C'est peut-être la raison pour laquelle il était à Paris, euh, ce qu'il n'aurait jamais dû faire puisque... Euh, attendez que ce truc là encore ou là 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 dis donc voilà ou voilà excusez moi on va y arriver euh, puisque c'est comme ça qu'il a été arrêté ok alors on va euh, reprendre l'histoire excusez moi donc ce monsieur est russe et il a eu 
j'ai envie de dire, un petit peu comme par enchantement et de manière assez rapide, sa double nationalité euh, par Emmanuel Macron en 2021. Et il est donc maintenant franco-russe. Alors, ce qui se passe au niveau de, de, de Telegram, de l'application Telegram, et les raisons pour lesquelles il est inculpé, c'est que, soi-disant, euh, je ne sais pas, hein, je, je, je relate juste ce qui est dit dans les journaux, euh, ce monsieur n'aurait pas collaboré pour plus de transparence sur la plateforme, et que de ce fait, il est accusé de, on va dire, complicité de certains crimes, euh, puisque des gens pas très gentils euh, agiraient sur la plateforme pour faire eh bien, des choses euh, répréhensibles. Voilà. Sauf que lui, il part du principe que euh, il faut un espace euh, de liberté, voilà, de communiquer, et c'est pour ça qu'il a créé euh, Telegram. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Russes utilisent beaucoup, beaucoup Telegram, de même que les Ukrainiens. Il n'est donc pas impossible, à en croire euh, les journaux de réinformation, que cette euh, arrestation ait été commanditée, alors donc évidemment sur le papier par, euh, par les Français, hein, puisqu'il est euh, franco-russe, euh, mais beaucoup disent qu'il s'agirait d'une intervention des États-Unis, puisque... Comme je vous le disais, c'est une façon de, sur ces grosses plateformes-là, une, une façon d'agir, d'interagir avec l'Ukraine, avec la Russie, mais aussi avec Israël. Vous savez, le conflit qui, qui est en place malheureusement depuis le 7 octobre et qui n'a pas l'air de s'arranger. Et du reste, je vous l'avais dit, si vous retrouvez mes vieilles vidéos, je vous avais dit à l'époque, et du reste c'est pour ça que j'avais sorti la carte euh, du Hezbollah dans le Divinactu 2, hein, le, entre deux mondes, et je vous avais dit, c'est pas tant l'Iran en tant que tel, c'est surtout le Liban avec le Hezbollah, et il ne faudrait surtout pas que ça s'envenime de ce côté-là. Et bien maintenant, donc on est à 8, 9, 10, 11, 12, euh, je sais pas combien euh, 10 mois, ouais, 10 mois déjà, déjà, oh là là, mon Dieu, presque 10 mois du début du conflit, et eh bien ça y est, hein. maintenant on a le Hezbollah libanais euh, qui a effectivement attaqué euh, Israël la nuit dernière. Les cartes ne mentent jamais, alors après on a parfois des décalages dans le temps, bon, on n'est pas toujours d'une finesse absolue pour euh, donner les, les, des faits hyper hyper précis, mais sur les grandes lignes, sur les évolutions, vous l'avez vu, euh, enfin, je vous invite vraiment à profiter là, du fait que je ne vais pas être là pendant quelques jours pour retourner voir mes anciennes vidéos et vous allez voir effectivement euh, qu'on en est bien là. Alors la petite question qui se pose beaucoup c'est euh, puisque euh, Pavel, euh, j'ai déjà oublié son nom, a été arrêté de Telegram, qu'en est-il de euh, Mark Zuckerberg, Zuckerberg j'avais jamais le dire, le patron de Facebook, qui lui aussi est dans le cadre d'une enquête pour euh, lui aussi, on va dire, complicité hein, euh, avec la, entre, entre autres la plateforme WhatsApp hein, qui appartient à, au groupe Facebook Meta qui, visiblement, servirait aussi de repère pour euh, des vieux dégoûtants qui s'en prennent aux enfants. Mais alors lui, euh, tiens, je ne sais pas ce qu'il en est, vous me direz en commentaire en étant extrêmement prudent et courtois euh, ce qu'il en est, hein, euh, parce que moi, il me semble qu'on n'a pas une nouvelle de ce procès concernant le patron de Meta. Voilà, alors, euh, on y va, on va aller regarder... Alors attendez, j'avais dit quoi comme qu'on irait regarder Du coup, j'ai oublié. Attendez. Euh, nana, oui, ce que lui reproche. Oui, son avenir et l'avenir de Telegram. Ok, bah écoutez, on va euh, aller voir ça. Bon, on, on, on peut voir aussi avec, euh, avec le, le symbolon ce que les cartes pourraient nous dire de ce qu'on lui reproche. Parce qu'il y a évidemment ce qu'on lui reproche de manière officielle. Et puis, ce qu'on lui reproche de manière officieuse. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent concernant euh, les reproches, les chefs d'accusation, ou en tous les cas, non plus exactement, là où les raisons qui font euh, que ce PDG donc, de Telegram a été arrêté en France hier soir. Allez, on y va. Ah, la chute et oui, la chute. Pourquoi il risquerait, visiblement, ce monsieur, avec cette plateforme, de faire chuter 
le roi ou les rois, je ne sais pas. Ici, nous avons, euh, euh, nous avons une représentation assez, euh, ouais, assez orientale ou pas Qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous Eh oui Et puis là, tiens, on a, on a peut-être... Ah Eh oui Vous voyez qui je vois ici avec le petit oiseau, là Ça va la mise au point Oui, ok. Euh, et oui, parce que le prochain sur la liste que certaines personnes voudraient faire chuter, c'est évidemment Elon Musk. Mais ça, on ira faire un tirage un petit peu après par rapport à ça. Là, euh, on reste sur Telegram. Donc, voilà où euh, nous en sommes. Et donc, la vraie raison, c'est que Telegram, via donc ce euh, monsieur, pourrait faire tomber des rois, des têtes couronnées, des têtes importantes. Vous voyez C'est très intéressant. Oups. Qu'est-ce que c'est qui vient de sauter Nous avons voilà, la protection, les pénates, le refuge. Alors, on va aller regarder. On va se placer euh, du côté des gens donc, qui accusent, donc de la police, euh, etc. On va voir, on va se placer du côté de la procédure. D'accord Est-ce que la procédure va continuer Parce qu'il risque quand même 20 ans de prison. Hein. Donc, 20 ans de prison, c'est pas rien. Bon, même s'il est encore jeune, il a 39 ans, euh, 20 ans de prison, c'est loin. Surtout que j'imagine qu'on ne lui ferait pas trop de cadeaux, hein, un petit peu comme, euh, comme Julianne, hein, entre autres. Et comme, euh, comment il s'appelle euh, L'avocat, euh, l'avocat, je crois, allemand, euh, Fulmich. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles euh, de cet avocat aussi qui a été, euh, été anti-injection, euh, euh, qui a donné pas mal euh, d'informations et qui a été emprisonné aussi, lui, je crois. Allez, on va se placer du côté de la procédure. Alors, la procédure, la procédure. Alors, où en sont... Attendez, je vais peut-être monter un tout petit peu. Voilà, vous avez une meilleure vue. Voilà. Alors, hop, on va mettre ça ici. Voilà. Allez. Sur... J'ai ces deux cartes-là que je vais mettre de côté. Alors, ouais, ça va visiblement avancer. Il va y avoir une certaine progression dans la procédure. Ah ouais. Alors, euh, si je me place du côté de la procédure, hein, on est bien d'accord Là, euh, on nous dit qu'il y a quand même des choses qui sont un peu euh, douteuses et qui les font hésiter et qui les rendent inconstants dans leur accusation. Tout n'est pas très clair, très carré par rapport à cette accusation. Voilà, ils n'ont pas forcément, vous voyez, on a des, des trous dans la raquette, ça bouge, ça tourbillonne. C'est, en tout cas sur le début... Une accusation qu'on pourrait qualifier donc d'instable et d'éphémère. Ok. Ce qui irait contre la poursuite de cette accusation, nous avons l'étoile de la femme. Alors l'étoile de la femme, bien sûr, ça nous parle des valeurs féminines, hein, voilà. Mais euh, on peut aussi y voir la France, mais on peut aussi beaucoup y voir la Russie, parce que même si ce monsieur, euh, voilà. A, globalement quitté la Russie et euh, était fâché avec euh, les instances en, depuis 2014 et s'était fait aussi euh, euh, obtenir, euh, a obtenu la, la double nationalité, il n'est pas impossible que la grande Russie s'en mêle parce que euh, Poutine pense évidemment qu'il... On dirait, comment dirais-je Enfin, ils vont se mêler à l'affaire, forcément, puisque c'est un citoyen à double nationalité. Après, ce que les cartes conseilleraient aux gens qui attaquent, c'est euh, de mettre en avant tout ce qui est valeur morale. Et c'est très certainement là-dessus qu'ils vont jouer, d'accord En disant, oui, il y a eu trop de euh, promotion, trop de diffusion d'informations, sans prendre euh, en compte les valeurs morales. C'est une forte probabilité. Et en termes de résultats, 
eh bien, on voit qu'ils vont quand même continuer. Hein. D'autant plus, je vous dis qu'on a la carte là de, de l'élévation. pardon. Donc, quand on se place, attention une fois de plus, du côté des gens qui euh, ont lancé cette, cette procédure, euh, malheureusement, j'ai bien peur... Euh, J'ai bien peur que cette euh, accusation euh, continue, hein, que ça ne se passe pas, euh, on va aller voir, ouais, la maladie et la découverte. Okay. Euh, ouais, ça va mettre en, en lumière, il y a effectivement de, de, la, surfe, de la surveillance, pardon, des conflits, euh, des difficultés, beaucoup de manipulations, beaucoup, ah pardon, vous ne voyez pas, beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de manipulations hein, dans ce dossier. Mais là, pour le moment, j'ai envie de dire que malheureusement, pour le PDG de Telegram, euh, c'est pas très bon pour lui. Hein. C'est pas très très bon pour lui. Allez, on va maintenant se mettre du côté du PDG de Telegram. Parce que euh, la procédure. Euh... La procédure risque de, de continuer à avancer. Hein. Allez. Le patron de Telegram, son évolution compte tenu de cette accusation et de sa possible incarcération, parce que compte tenu des énormes moyens financiers qu'il a, et en plus de sa double nationalité, je pense qu'ils vont le mettre effectivement directement en prison pour éviter qu'il ne s'échappe, parce qu'il en a les moyens. Hein. Ce n'est pas comme un, comme un petit papy euh, de 90 ans qui n'aurait pas d'argent. Lui, il a les moyens, euh, il est très très riche. Même s'il dit ne rien posséder, euh, hormis de l'argent sur un compte et de la, des crypto-monnaies, parce qu'il il veut rester libre, c'est vraiment son... son son leitmotiv, c'est vraiment sa raison d'être, c'est vraiment la liberté. Voilà, donc on imagine que quand il part en vacances, voilà, il loue des maisons, etc. Mais visiblement, en, voilà, il n'a rien de, de, euh, de, en, en mobilier, enfin vous voyez, en choses qui ne, qui ne bougent pas. Quoi. Enfin, en immobilier, pardon. Allez, on va se mettre du côté euh, du patron de Telegram. Que va-t-il lui arriver son avenir Et j'avais cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ça Alors, il va devoir faire preuve de beaucoup d'intelligence pour s'adapter et trouver des solutions. Voilà, c'est ce qu'on nous dit déjà là en dos. Ah. C'est fou, hein non, je, je crois vraiment, vous voyez, quand, quand je vois effectivement ces, ces cartes-là, ouais, ouais c'est étrange. Je, je crois vraiment qu'il était en France pour des raisons, euh, pour des raisons amoureuses. Hein. Tout, j'ai envie de dire, tout, tout, je ne vais pas dire de gros mots, mais voilà, tout bêtement. Tout bêtement. Donc là, alors campagne santé, alors évidemment, euh, <rire> il n'est pas en vacances, mais il est effectivement contraint de prendre euh, une pause et de lâcher prise sur tout ce qui se passe. Bon, voilà. Moi, je vous dis, je, je pense vraiment qu'il était parti pour, pour partir en vacances, hein, ce type-là. Bon, ça va être un petit peu compliqué pour lui, voire même très compliqué, parce que il manque de patience, tout ce qui peut être logique et ce qui peut aller avec son caractère, évidemment, puisque euh, il... Euh, il, il est jeune, il est riche, etc., il est libre, euh, je pense que ça va être extrêmement compliqué pour lui de rester sage et de garder de la patience et de la réflexion. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qu'on voit, euh, donc ce qui va contre lui, nous avons de nouveau la fameuse couronne. Donc, je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un visiblement de très puissant. Donc là, nous avons quand même une carte jupitérienne. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment notre Jupiter à nous qui a... Alors, bien sûr, sur le papier, oui, c'est nous, la France. Ça, c'est clair. Euh, mais je, je crois qu'il... Euh, il y a quelqu'un de très important, voilà, une tête couronnée, en tout cas, un, un puissant qui est con, contre lui. C'est-à-dire, c'est... Euh, 
euh, c'est clair et net. Alors, ce que lui conseillerait les cartes, et là, on va vraiment voir s'il y a une femme qui entre dans l'histoire, enfin, je dis une femme, ça peut être aussi être un homme, du reste, hein, parce que je ne sais pas si ce monsieur préfère les hommes ou les femmes, donc, je ne sais pas pourquoi, donc là, j'ai dit femme. Euh, euh, on voit euh, que cette femme, en tout cas, cet amour-là, et l'affection de ses proches va lui être euh, vraiment d'un grand, grand soutien. Alors, je ne sais pas encore comment, mais voyez, on nous parle d'amour, d'affection, de complicité, d'une rencontre. C'est trop bizarre, mais qui est donc, enfin, si jamais c'est bien ça, mais qui est cette femme qui, euh, qui pourrait être à côté de lui Parce que là, vous voyez, on a aussi le... On a aussi la, la carte de la nativité. Alors, euh, peut-être que cette femme euh, est enceinte. Bon, voilà. Mais après, il y a comme quelque chose de, de sous-jacent, voilà, d'un nouveau projet. Un, un nouveau projet de vie qu'il avait. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Paris et qu'il s'est fait bêtement, mais alors vraiment bêtement, euh, attraper au, au Bourget avec son jet privé, alors qu'il savait très bien ce qu'il risquait. Bon. Alors, maintenant, euh, au niveau du résultat, on voit quand même qu'il va bénéficier d'un certain appui. Alors, je ne sais pas de qui, je ne sais pas, est-ce que c'est Poutine Voilà, c'est possible. Il va quand même bénéficier d'une certaine aide euh, et d'une certaine autorité qui va lui venir en appui dans ce dossier. Pour le moment, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de carte qui nous laisse à penser que, euh, que ce monsieur va prendre 20 ans de prison. Après, évidemment, je, je, je peux me tromper, mais je ne, je ne vois pas. Euh, non, je, je, je ne vois pas ça. Bon, maintenant, ça risque. Enfin, ça risque de prendre du temps. Je n'ai pas de carte saturnienne. Mais à partir du moment où il est euh, mis, de, mis de côté. Mais c'est trop bizarre. Et vous voyez, ça va, cette carte de l'amour, ça va avec cette carte de, 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 des, des, des enfants rois, là, de, de cet élan romantique. Je ne sais pas si le type réalise bien là, ce qui ce qui lui arrive et, ce qu euh, et la peine qu'il risque d'avoir. C'est trop, trop bizarre. Je vais tirer euh, quelques cartes. Je voudrais bien aller voir. Oh. Je voudrais bien aller voir la... Euh, comment ça s'appelle La... Euh, les cartes, pardon, excusez-moi, le téléphone a sonné. Les cartes qui nous parlent du comportement euh, de la France, donc d'Emmanuel Macron. On va aller voir. On va aller voir. <rire> C'est vrai qu'il me fait penser, lui. Il me fait penser un petit peu légèrement à, à Biden, là. Possible. On, on va aller voir. Allez. Une carte sur euh, la France par rapport à ce procès. Non, la France par rapport à cette accusation. Voilà. Est-ce qu'ils vont soutenir ou est-ce qu'ils sont au contraire vraiment contre Telegram On va voir la France, la Russie, les États-Unis et Israël. France, Russie, États-Unis. Et Israël. Bon, et eh bien finalement, vous voyez, <rire> j'ai envie de dire que les ennemis principaux de, euh, du patron de Telegram, euh, ce ne sont pas forcément ceux auxquels on peut penser de prime abord, puisque là, vraiment, ceux qui atterrissent vraiment comme l'ennemi le, 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 absolu de Telegram, ça semble être plutôt Israël. Alors, rien ne dit, hein, que les autres ne sont pas dans l'histoire. Parce qu'on voit effectivement, là, l'intervention de, de, de Macron au sens de, au sens de la France. Au niveau de Poutine, on le voit, bah, c'était le dos de deck tout à l'heure, de la Russie en tout cas, voilà. Je pense qu'il va intervenir, chercher dans les textes de loi, chercher des, des, des solutions, des savoirs, en tout cas mettre en place des choses euh, par rapport euh, à à cette personne hein, qui a la double nationalité. Et vous voyez, alors c'est drôle quand même parce qu'on a encore cette couronne. On a encore cette couronne. Donc évidemment, je suis tentée de dire que les deux principaux ennemis euh, de, de... Comment ça s'appelle 
Ah, Excusez-moi, je suis fatiguée. Du patron de Telegram, ce sont évidemment les états unis et très certainement, vraiment tout premier truc, l'Israël. Les... Mais on voit, parce que là, on aurait pu avoir une carte plus douce, etc. Mais on voit que Macron a quand même, en tout cas la France, a quelque chose à jouer là-dedans. Et là, c'est très clair. Bon, c'est euh, euh, Macron qui est ressorti. Ça me semble être quand même une belle... Euh... Une belle euh, association, on va dire, de différents euh, partis pour stopper euh, cette plateforme et peut-être euh, le début hein, de la suite euh, pour concernant X et Elon Musk, hein, qui est quand même le, le, le très très gros poisson affairé, bien que euh, Telegram, je crois qu'il attendait euh, quoi un milliard d'utilisateurs, je crois que c'était sa, sa projection. Euh, on va voir. Et puis, bah, vous savez, hein, derrière tout ça, on a aussi, j'imagine, évidemment, euh, Thierry Breton hein, avec le... Comment il s'appelle Comment s'appelle cette nouvelle loi, là, de... Euh, comment RSA, RDA, DRSA, je ne sais plus. Enfin, bon, bref, aujourd'hui, c'est... Euh, la censure, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Okay. Je vais finir avec ça. Allez. Bon, alors, on va dire relative bonne nouvelle. La question que j'avais en tête, c'est s'agit-il effectivement voilà, d'une euh, association, d'un truc un petit peu euh, fait euh, en loose day Et effectivement, voilà, ce sont des choses qui se sont, qui ont été discutées à huis clos, voilà, à l'isolement. Ça fait déjà, parce que c'est une carte saturnienne, un petit moment qu'ils y pensaient. Donc oui, très probablement. Différentes, euh, différents pays, différentes têtes se sont euh, mises d'accord discrètement pour euh, l'arrestation de, euh, de ce monsieur. Alors, Telegram, j'ai posé la question sur Telegram, ça ne va pas pour le moment, ils ne vont pas l'arrêter. Ils ne vont pas l'arrêter, on le laisse là, vous voyez, c'est une carte qui nous parle donc de partage et de convivialité. Pour le moment, Telegram ne va pas être coupé. Enfin, en France, hein, en tout cas en France, euh, et probablement pas dans d'autres pays non plus, en tout cas pour le moment, mais aussi pour la simple et bonne raison que si c'est vraiment un concours ploplo euh, sur les sujets que nous venons d'évoquer, ils n'ont pas intérêt à fermer le, le canal pour la simple et bonne raison que c'est aussi évidemment un très gros canal de propagande. D'accord Avec des centaines de millions de gens. Et je vous rappelle que nous avons les élections américaines dans très très peu de temps, que nous avons encore en cours la guerre qui fait rage entre l'Ukraine et la Russie, et que nous avons Israël et Gaza. Évidemment, même si c'est une plateforme très sécurisée, des gens bah, puissants ont tout à fait les moyens de voir ce qu'il s'y passe. Et ils ont aussi le moyen d'infiltrer pour diffuser des messages. Donc, il y a toujours du bon et du mauvais dans tout. Vous le savez, c'est toujours le... Voilà, il y a, quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre et, et réciproquement. Je vous conseillerais évidemment d'être particulièrement prudent euh, de ne pas croire tout et n'importe quoi, tout ce que vous voyez hein, sur Telegram, d'être très prudent évidemment avec vos enfants et petits-enfants hein, et les petits-enfants n'ont rien à faire sur ces plateformes, d'ailleurs ni celle-ci ni les autres. Bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, et vous, de faire très attention, effectivement, à ce que vous dites, parce que, bah, vous le savez, hein, Big Brother, tout ça, tout ça. Et je vous recommande de nouveau, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous inscrire euh, à ma newsletter, enfin, en tout cas, à ma, petite, euh, à ma petite liste. Voilà, comme ça, on peut quand même continuer, nous, à se parler, parce que en privé, ça reste quand même relativement safe, quoique, <rire> il y a quand même des gens qui peuvent gentiment dénoncer d'autres personnes, même dans le cadre de conversations privées. Ça devient Orwellien. Quant à ce monsieur, attention. Attention quand même parce qu'on a, euh, a la carte de la méchanceté sur lui. Donc pour le moment, ça ne parle pas d'une condamnation sur 20 ans. D'accord Maintenant, je pense qu'ils ne laisseront pas euh, tomber l'affaire aussi rapidement. Aussi, j'ai envie de dire, pour servir un petit peu d'exemple. Peut-être pour faire peur à Elon hein, aussi, bien évidemment. Pour euh, tenter d'intimider des gens lambda qui pourraient 
euh, être, euh, avoir envie de communiquer certaines informations et autres, hein, c'est tout à fait une possibilité. Il y a euh, quelqu'un, possiblement, dans son entourage, à, comment il s'appelle pas Pavel, voilà, euh, qui l'a trahi. Il y a de la, euh, il y a de la, de la jalousie sur lui. On voit des nuisances autour de lui. Voilà, c'est la mise, euh, enfin en tout cas, on nous alerte sur un danger potentiel euh, sur ce monsieur. Donc à suivre, écoutez, dites-moi si ça vous intéresse, on ira euh, creuser un petit peu plus. Là, je ne vais pas euh, rester trop longtemps parce que vous le savez, je pars demain matin pour 15 jours en famille. Parce que je n'ai pas du tout pris des vacances cet été et que je suis... <rire> je suis épuisette. Et en plus, ça, j'ai beaucoup de, de projets pour, pour la rentrée pour mes beaux divins. Voilà, donc si je vais peut-être vous mettre quelques vidéos aussi qui étaient sur euh, l'ancienne chaîne, voilà, en replay, comme ça vous aurez le temps euh, d'aller regarder, du coup, euh, et d'aller euh, voir un petit peu ce qui s'est passé, parce que, euh, vous savez, on fait, voilà, on fait des vidéos, et puis après, on oublie souvent ce qu'on a dit, ce qu'on a annoncé, etc., les mises en garde, et donc je trouve que c'est toujours intéressant, moi j'aime bien faire ça de temps en temps, bon, je manque de temps, parce que je ne suis pas à la retraite, mais... mais euh, je trouve ça intéressant d'aller réécouter en fait d'anciennes euh, vidéos pour mettre en perspective les messages des cartes. C'est très euh, instru instructif, voilà, c'est ça le mot que j'allais dire. Bon, mes beaux divins, allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous aime très très fort. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, tout ça, tout ça. <rire> Qu'est-ce qu'on a là Ouais, le trafic, ok. Bon, bah écoutez, on va se quitter là, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye